Bonjour Adrien de ProjectStudio.fr, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de Studio One et plus précisément des nouvelles fonctionnalités apportées par la version 5.2 qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Alors Studio One, vous le savez sans doute, c'est le dos que j'utilise la plupart du temps pour enregistrer, pour mixer, pour masteriser mes morceaux. Euh, c'est aussi le dos par exemple sur lequel j'ai fait ma formation sur le mixage, donc le mixage audio étape par étape. Et du coup en discutant avec les équipes Resonus sur la zone France et Europe, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de vidéo sur les nouvelles fonctionnalités de la 5.2, euh, alors qu'il bah, y a des, un certain nombre de fonctionnalités qui sont quand même très sympa et notamment la toute première dont je vais vous parler euh, c'est un tout petit détail mais pour moi ça me enfin pour moi j'adore donc euh, vous allez voir ça dans quelques instants euh, donc voilà dans cette vidéo l'objectif c'est non pas de faire un tutoriel ultra détaillé de toutes les fonctionnalités en mode vidéo un petit peu euh, pas très intéressante euh, c'est plutôt de faire un focus sur quelques quelques fonctionnalités que moi j'aime bien dont je me sers euh, quelques fonctionnalités qui me semblent vraiment ressortir du lot dans, dans cette nouvelle version 5.2 du coup je vous dis à tout de suite sur le dos jingle Allez c'est parti, on va pouvoir regarder ensemble les fonctionnalités de la version 5.2 de Studio One en commençant euh, par quelque chose qui pour moi est juste génial euh, peut-être que pour vous ça vous va vous sembler pas du tout important mais voilà, euh, c'est quelque chose que beaucoup d'utilisateurs de Studio One attendaient à minima sur Windows depuis un certain temps je vais vous montrer tout de suite, je fais majuscule F et je suis en plein écran, c'est magique, c'est magique euh, voilà en tout cas bon... <rire> Peut-être que vous, ça va pas du tout vous intéresser, mais personnellement, j'attendais vraiment ça depuis un bout de temps. Euh, J'aime bien qu'on est en plein écran sur le dos, parce que pour deux raisons. Hein. Euh, déjà, ça permet d'éviter de, de prendre, ça permet de prendre toute la taille de l'écran et du coup d'éviter euh, d'avoir des la barre de démarrer Windows ou que sais-je euh, qui, euh, bah, qui mange de la place. Et puis surtout, ça permet aussi de se concentrer quand on est en train de travailler. Ça évite d'avoir l'onglet Facebook ou que sais-je qui est ouvert juste à côté et qui, mine de rien, nous déconcentre bien souvent. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le détail des fonctionnalités qui sont quand même un petit peu plus euh, avancées un petit peu plus intéressante alors vous avez déjà un certain nombre de fonctionnalités qui sont liées à l'édition euh, des, des pistes des pistes audio notamment mais pas que euh, vous allez retrouver par exemple des petites choses un peu simples mais qui peuvent être euh, pratiques du style je peux gérer euh, la panoramique de plusieurs pistes en même temps donc je vais sélectionner toutes mes pistes et puis bah là avec le réglage de panoramique je peux régler la panoramique de façon synchronisée de toutes mes pistes. Donc ça, ça peut être pratique si vous faites de la musique type orchestrale, type euh, musique de film. Euh, si vous avez aussi beaucoup de pistes de chœur, bah, ça peut être euh, bah, un petit raccourci qui est, qui est quand même très agréable pour travailler. Et c'est souvent le cas d'ailleurs sur Studio One, il y a pas mal de choses qui sont pensées un peu pour le, pour le workflow, pour la façon de travailler. Donc ça en fait partie et, et moi je trouve ça agréable. Ensuite vous allez aussi retrouver une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la version de clip. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va aller importer une piste audio ici. Donc je vais chercher un fichier au hasard. Hop. Enregistrement de balai. Super. Pour la démo ça suffira largement. Donc voilà, vous avez votre fichier audio et peut-être que vous allez sur votre fichier audio, ajoutez une enveloppe de gain. Euh, donc vous faites clic droit sur Studio One, enveloppe de gain, et euh, ça vous permet d'ajuster bah, le gain de votre fichier audio. Hop, on va faire quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Euh, donc voilà, vous avez fait votre enveloppe de gain. Le problème, c'est que quand vous allez dupliquer cette, euh, cet événement audio, hop, je le mets de côte à côte, bah vous voyez que vous avez dupliqué votre enveloppe de gain, donc c'est cool. Mais maintenant, quand vous allez modifier l'enveloppe de gain, eh bien en fait, vous modifiez la totalité de, euh, bah des versions dupliquées. Donc c'est pratique, mais jusqu'à présent, ça pouvait un petit peu gêner. C'était pas, pas super facile à, à gérer. Et maintenant, dans la version 5.2, bah vous avez quelque chose d'un petit peu sympathique. Vous pouvez euh, désynchroniser en fait, euh, notamment cette enveloppe de gain. Vous faites clic droit, audio, hop, et euh, nouvelle version de clip. Hop et vous voyez ici, vous avez un petit 1 et un petit 2 qui se sont ajoutés. Et maintenant, bah, c'est complètement, complètement désynchronisé, mais c'est bien le même fichier audio qui est derrière. Donc ça, ça peut être assez, euh, assez sympa quand vous, vous travaillez notamment avec des boucles. Pour donner aussi un exemple d'utilisation, hop, si je vais chercher plutôt que ça, euh, je vais chercher par exemple euh, un... Hop, on va aller chercher un son qui vient de mon DX7. Hop, on va couper un petit peu. Hop, on va baisser, déjà baisser un tout petit peu le volume. Euh, admettons que vous utilisiez l'enveloppe de gain euh, pour euh, un peu comme un, comme un LFO. Hop. Voilà, si vous le, si vous le dupliquez, si vous dupliquez ça, 
euh, bah justement, vous pouvez vous dire, bah tiens, sur la première partie du synthé, j'aimerais bien avoir ce type de, de variation, mais j'aimerais bien créer quelque chose d'un tout petit peu différent euh, sur la deuxième partie, le moment où je duplique le fichier audio. Et ben bah, pas de problème. Là, j'ai le petit raccourci. Euh, je peux créer une autre version, et par exemple, euh, on peut rendre, le, rendre la, variation, euh, la variation un petit peu plus forte. Hop, je vais tout sélectionner. On va étirer ça vers le haut. Hop. Donc ce qui nous donne. Ah donc là j'ai fait un petit, peu, un petit peu rapidement, mais ça vous montre un peu ce qu'on peut faire. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien avoir des usages d'édition audio, de boucles, etc. classiques, mais vous pouvez aussi utiliser ce, ces versions de clips pour des usages un petit peu plus créatifs. Autre fonctionnalité qui est à la fois ancienne et nouvelle, c'est tout ce qui tourne autour de Splitter. Donc Splitter c'est un outil qui existe déjà dans Studio One depuis quelques versions, mais qui a été amélioré un petit peu dans la version 5.2. C'est-à-dire qu'il est un petit peu plus visible, un petit peu plus facile à utiliser, vous allez comprendre pourquoi. Euh, en fait Splitter c'est un outil qui permet de faire du traitement parallèle ou du traitement multiband. On va voir comment ça fonctionne dans un instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un mix euh, complet. Je vais essayer de trouver... Alors, j'en avais repéré un tout à l'heure. Hop, Latination. Hop. Hop, on va écouter ce que ça donne. Je vais baisser juste un peu le son de la piste. Voilà, euh, et maintenant on peut ajouter du coup Splitter, avant c'était pas très très visible, maintenant c'est un effet à part entière. Euh, donc vous pouvez aller chercher Splitter, ça s'écrit comme ça, hein. l'ajouter sur la piste, sauf qu'il n'a pas tout à fait la même tête que les autres effets. En gros, il va splitter votre piste en plusieurs canaux, euh, donc vous avez différents modes possibles, et là par exemple ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire répartition de fréquence. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça va séparer votre piste, euh, ça va séparer le signal audio en deux bandes de fréquence, euh, la bande en dessous de 240 Hz, là, puisque c'est réglé à 240, hein, on, peut, on peut faire ce qu'on veut. Euh, la bande à, hop, en dessous de 240 Hz et la bande au-dessus de 240 Hz. Euh, et là, par exemple, ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous avez entendu dans le fichier audio, bah, euh, au niveau des basses, c'est un petit peu euh, très très large dans le, en termes d'image stéréo. Donc on va essayer de resserrer l'image stéréo des basses, mais sans toucher à l'image stéréo des médiums et des aigus. Voilà. Donc ce qu'on peut faire maintenant, ce qui n'était pas possible avant, hein, c'est que vous pouvez cliquer directement sur Splitter, puisque vous voyez, c'est ajouté comme un effet. Vous, vous avez la, petit, la petite vue étendue que vous avez sur un certain nombre de, des plugins intégrés par défaut dans Studio One. Et du coup, bah, vous pouvez gérer euh, le cutoff de fréquence. Euh, vous pouvez gérer aussi bah, le volume de chaque canal. Euh, et par exemple, on peut désactiver euh, le canal 2 qui va correspondre aux médiums et aux aigus. En tant que les basses. Ou inversement... Voilà, donc euh, c'est assez pratique, c'est un petit peu plus facile à utiliser. Et là, par exemple, bah, je vais aller chercher, euh, on va aller chercher, c'est pas ça que je vais faire, on va aller chercher un effet, par exemple, Big Solo, hop, tout simplement, qu'on va mettre sur le canal de gauche, donc sur le canal qui correspond, euh, qui correspond au, au basses. Et je vais mettre ça à zéro, hop. Et voilà. Et donc, euh, bah, par exemple, alors si on écoute juste les basses, c'est avec l'effet. Et sans effet, on peut le désactiver ici. Ah, il y avait un petit, peu, un petit peu de reverb, etc. Je réactive l'effet. Et donc voilà, on a, on a splitté notre signal en deux bandes de fréquence et qu'on qu on peut traiter séparément. Donc si vous voulez, on pourrait rajouter des égaliseurs, des reverbs ou quoi sur l'autre bande. Euh, je vais pas faire la démo là parce que vous avez compris. Mais euh, vous pouvez imaginer toutes sortes d'utilisations. Et là maintenant, le fait que ce soit intégré un peu comme un effet, c'est quand même plus pratique à gérer. Euh, et ça permet aussi de ne pas l'oublier. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas très très visible la façon dont c'était. Enfin, en gros, il était, il était accessible quand vous êtes sur votre effet. Ici, vous avez un petit onglet splitter que vous pouvez, que vous pouvez toujours accéder, auquel vous pouvez toujours accéder. Mais comme comme c'était pas visible au niveau des pistes, bah du coup, euh, si vous rechargez votre morceau euh, demain, un an après, ou coup que sais-je, euh, vous risquiez d'oublier en fait qu'il que y avait le splitter. Et là maintenant, bah, du coup, on risque pas d'oublier. Alors maintenant, il y a aussi euh, des fonctionnalités dans la 5.2 qui sont liées à l'intégration de Sphere. Euh, Sphere, c'est l'offre euh, par abonnement dans le cloud de Presonus. Euh, 
qui euh, vous donne accès bah, au, logiciel, euh, au logiciel de la marque, euh, qui vous donne accès à un certain nombre de choses, on va voir ça dans un instant. Moi, pour vous dire, à la base, je ne suis pas très fan de tout ce qui est abonnement, euh, donc moi, j'étais un petit peu dubitatif et puis j'ai eu l'occasion de tester. Et franchement, je trouve que la façon dont c'est fait, c'est euh, vraiment utile euh, et je vais vous montrer ça dans un instant. Donc, quand vous êtes sur, euh, sur Sphere, là, je suis sur mon navigateur web, il hein, bon, y a une petite page d'accueil et tout ça. Vous allez retrouver vos espaces de travail euh, dont on va parler dans un instant. Vous allez retrouver mes produits avec vos différents logiciels, euh, les, les installeurs, etc. Vous allez avoir la page Exchange euh, qui vous donne accès. Alors là, par défaut, euh, sur, la, euh, sur la première page qui est en train de charger, vous avez euh, quelques trucs qui sont mis en, euh, en évidence. Mais si vous cliquez sur Parcourir, vous allez voir, vous avez accès à un certain nombre de, on va dire de presets euh, pour toutes les fonctionnalités de Studio One, des presets pour... Euh, pour les effets, euh, des, des thèmes de couleurs, euh, des macros, euh, des chaînes d'effets, etc. Enfin, des trucs un petit peu euh, pré que vous pouvez télécharger pour vous approprier, qui sont proposés par les utilisateurs, et vous pouvez même part participer vous-même. Puis vous avez un, une page à prendre avec des vidéos qui, sauf erreur de ma part, sont toutes en anglais, euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, qui sont plutôt bien faites pour celles que j'ai regardées, donc c'est euh, intéressant. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, euh, c'est surtout les espaces de travail. Donc les espaces de travail, c'est des espaces collaboratifs, en fait, où vous allez pouvoir inviter... Euh, bah, les musiciens avec lesquels vous travaillez typiquement pour qu'ils viennent bah, écouter vos sons qui, euh, que vous puissiez travailler tous ensemble sur, euh, sur vos projets donc comment ça fonctionne euh, bah, déjà on va ajouter ici un espace de travail donc vous pouvez faire euh, je vais mettre test youtube Hop, vous mettez une description, ça crée un espace de travail et sur votre espace de travail bah, vous avez un petit chat euh, avec aussi euh, euh, ça fait une timeline donc ça vous donne euh, les, bah, le résumé de ce qui se passe sur l'espace de travail donc on peut faire « Hello », même si pour l'instant je suis tout seul. Euh, et vous voyez, vous avez les collaborateurs sur le côté, donc vous pouvez faire gérer les collaborateurs pour euh, ajouter d'autres personnes. Euh, ce qui est important à comprendre, c'est que euh, les... okay, vous, vous avez accès à Sphere, mais les autres personnes, les autres collaborateurs euh, avec lesquels vous, vous voulez travailler, ils n'ont pas besoin d'avoir accès euh, à Sphere aussi. Euh, ils ont juste besoin d'avoir un compte euh, Presonus, en fait, qui est comme c'est marqué là. Hein. Hop, C'est gratuit. They need, all they need is a free my personal account. Euh, voilà, juste besoin d'un juste besoin d'un compte Presonus gratuit et ils vont pouvoir accéder à ce que vous partagez. Donc ça c'est quand même super. Euh, ça bride pas en fait l'utilisation de Sphere, donc c'est bien. Donc voilà, là j'ai créé mon, mon workspace. Maintenant on va basculer euh, sur Studio One et on va aller euh, se créer un petit morceau rapide à base de boucle. Hop, donc on va prendre. Tac, tac, tac. Euh... Une batterie. Hop, un violon. Et ensuite, euh, une baisse. Hop. Voilà, un super morceau country. Euh, et euh, bon, voilà, admettons que vous avez fait votre mix, etc. Et euh, vous voulez l'envoyer, en fait, dans, euh, dans le, votre espace de travail. Bah, C'est tout simple pour le partager avec vos amis. Hein. Euh, vous allez dans le, de, dans le cloud, ici, l'onglet cloud. Vous avez ensuite Presonus Sphere. Vous cliquez sur ça, vous allez retrouver vos espaces de travail. Euh, vous avez deux types, en fait, vous avez les collaborations, c'est les trucs sur lesquels vous êtes invité, et Workspace, c'est vos propres espaces de travail. Vous allez sur Workspace, et là, on retrouve bah, celui qu'on a créé à l'instant, le test YouTube. Je me mets là. Et donc, en fait, j'ai la possibilité, de, bah, typiquement, de sélectionner mes trois pistes. Donc ça, c'est quand, quand même vraiment sympa. Et de les déposer euh, directement, c'est intégré, en fait, directement dans, euh, dans Studio One. Comme vous pouvez, vous pouvez voir, il y a trois versions. Hein. Vous pouvez déposer juste le fichier Wave, le fichier Wave avec les effets d'insert que vous auriez mis sur vos pistes, et puis euh, le format audio loop euh, propre, à, propre à Studio One. Donc là, on va juste déposer les fichiers Wave standard. Donc on va basculer avec euh, la touche CTRL. Hop. Et donc ça, c'est uploadé directement euh, sur... Euh, ça, ça, là, vous voyez, c'est en train de se uploader. C'est plutôt rapide, ça marche plutôt bien. Voilà, et c'est uploadé dans le Workspace. Donc si je retourne ici... Vous voyez, ça s'est déjà actualisé. Hein. Euh, et je peux même euh, cliquer juste sur fichier partagé pour retrouver euh, les trois trucs que j'ai envoyés. Et donc ça, vos collaborateurs, bah, ils vont pouvoir euh, recevoir des notifications, etc. Et, euh, et, et constater qu'il y a des nouveaux fichiers. Euh, et on va faire aussi une petite démo tout de suite. Euh, donc là, j'ai envoyé juste les, les pistes individuelles. Hein, mais vous pouvez aussi exporter la totalité du morceau. Donc ça, vous faites morceau, exporter le mixage. Euh, téléverser sur Presonus Sphere. Hop, on va mettre juste en 16 bits, ça sera plus rapide. 
Hop, je le mets dans test YouTube. C'est parti, quelques clics, euh, le mix down est euh, exporté et envoyé sur notre workspace. Donc je vais juste réactualiser la page, il n'est peut-être pas encore... Si c'est bon, il est arrivé. Et donc euh, bah, vous avez tous ces morceaux-là, mais ça, bah, ce que je trouve qui est bien, hein, c'est que Presonus est allé un petit peu plus loin pour le coup, euh, c'est que vous pouvez aller du coup sur les fichiers audio, donc euh, vos collaborateurs peuvent aller aussi sur les fichiers audio, laisser des petits commentaires en disant « Ah, oh, ce morceau est trop bien !» Et ils peuvent aussi, bah, bien sûr, écouter la piste. Et laisser des commentaires. Donc sur la, sur la, piste, de, sur la piste de batterie euh, tout seul, ça n'a pas nécessairement de sens. Mais euh, hop, ils peuvent laisser écouter le mix down. Voilà. Euh, et, euh, et se dire, bah, bah, avoir des commentaires du coup qui sont pile, pile à un instant. Donc ici, de dire euh, trop de violon. Euh, hop, je sais pas. Euh, et, euh, et du coup, bah, vous pouvez vous répondre. Euh, admettons que je sois quelqu'un d'autre. Hein, euh, je peux aussi répondre en disant euh, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et donc, vous avez tous ces outils pour, pour euh, discuter. Et ce qui est bien, c'est que bah, votre, euh, la personne, euh, à partir du moment où vous envoyez des fichiers, etc., euh, si vous travaillez avec quelqu'un, bah, il peut recevoir une notification par mail, par exemple, pour lui dire, voilà, euh, il y a des nouveaux fichiers. Et lui, il va pouvoir euh, bah, récupérer, euh, justement, euh, depuis les dossiers, euh, les fichiers audio depuis le cloud. Hop. On peut le retélécharger dans l'autre sens. Et voilà, j'ai récupéré ma, mon fichier audio que j'avais uploadé. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Je pense que c'est plutôt bien fait. C'est facile, facile d'utilisation. Et puis, bah, surtout dans le contexte un peu coronavirus actuel, euh, où on ne peut pas toujours se croiser autant qu'on voudrait, euh, bah, c'est euh, quand même assez utile pour pouvoir continuer à travailler sur sa musique, notamment quand vous travaillez en groupe avec des collègues, euh, etc. Donc maintenant, si on parle un petit peu plus de tout ce qui est euh, fonctionnalité MIDI, fonctionnalité liée à la composition, etc., vous avez déjà des petites choses un peu sympas quand vous composez et que vous mettez vos notes sur votre partition, Hop, on va mettre quelques notes midi. À partir du moment où vous zoomez, euh, votre curseur prend, euh, votre curseur de souris prend une forme un peu intelligente, j'ai envie de dire, et vous voyez que vous avez différents euh, symboles qui apparaissent suivant où, où est ma souris. Et typiquement, euh, là, vous avez maintenant ce symbole avec les trois petites barres qui permet de gérer la vélocité. Donc, dès que vous avez le symbole, vous cliquez et vous pouvez gérer. C'est la petite barre qui, enfin, c'est la barre qui change dans la note. Et vous avez aussi l'indicateur de vélocité plus bas. Vous pouvez gérer la vélocité donc ça peut être facile pour éditer précisément justement la vélocité de vos notes euh, et vous avez sachant que vous avez aussi d'autres euh, d'autres symboles enfin d'autres d'autres outils intelligents à l'intérieur de la flèche j'ai envie de dire euh, des fois de mieux l'expliquer euh, typiquement quand je suis vers le bas de la note ici vous voyez que je peux découper ma note euh, en deux euh, et je peux aussi, à partir du moment où vous avez deux notes découpées qui sont positionnées côte à côte, euh, vous pouvez, quand vous passez souris, vous avez aussi le petit tube de colle hop, qui vous permet de recoller euh, les notes. Donc ça, c'est euh, quand même pratique pour pouvoir travailler un petit peu plus rapidement. Ensuite, vous avez aussi euh, des choses qui sont liées aux batteries. Donc par exemple, on va aller charger Impact, qui est le, euh, le, le plugin pour déclencher des samples, typiquement pour tout ce qui est batterie. Donc on va aller ajouter des petits samples à l'intérieur. Là, on va prendre... Un kick, un hat, un hat open, et une snare. Voilà, assez basique. On va ajouter un truc midi. Et vous voyez, bon, euh, Studio One a identifié qu'il s'agissait d'une qu'il s'agissait d'une batterie, mais euh, du coup, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est ma mapper, parce que bon, par défaut, c'est pas toujours fait, enfin, c'est fait sur certains euh, outils de studio, de studio One, de Presonus, par défaut, mais pas sur les trucs que vous créeriez vous-même, ou des bibliothèques de samples externes, ou des outils que vous utiliseriez, Easy Drummer, etc. Donc là, en fait, vous pouvez cliquer pour récupérer vos différents sons, Hop. et vous pouvez dire, bah du coup, euh, mon kick, euh, il est là, ma caisse claire, elle va être là, Ensuite, mes hi-hat, vous avez le hi-hat low qui va être là et le hi-hat open qui va être là en disant que la tête de note, bah, ça va être une croix cerclée. Donc ensuite, vous pouvez aller composer du coup votre, bah, soit là, soit directement euh, euh, sur le mode de composition euh, de, hop, des, des, des beats. Hein. Voilà, vous avez votre, euh, votre grosse caisse. On peut rajouter une autre caisse claire. Et vous allez ajouter par exemple votre hi-hat. On va plutôt hop, se mettre sur des... Hop. Voilà, vous pouvez faire des choses comme ça. 
Et peut-être que pour le dernier, on va, euh, on va utiliser euh, bah, une tête de notes euh, différente. Euh, et du coup, vous pouvez cliquer là, hop, croix cerclée, et vous allez ver votre hat open. Donc maintenant, on va passer sur quelque chose euh, qui est aussi très intéressant, surtout si vous utilisez des banques de sons type contact euh, ou équivalent type VSL, euh, tout ce qui est euh, banque de sons d'orchestre ou des choses un petit peu moins... Euh, un petit peu moins classique, euh, dans lesquels vous allez retrouver ce qu'on appelle des articulations. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous prenez une euh, bibliothèque de sons de, de violon, par exemple, bah, vous allez avoir la possibilité euh, d'avoir des sons de violon euh, joués avec l'archet, ou alors en pizzicato, ou en staccato, etc. Enfin, vous allez avoir différentes variations, différentes façons de jouer l'instrument, par exemple, euh, et que vous allez pouvoir sélectionner. Euh, et ce qu'on retrouve là, ici, par exemple, j'ai un truc de... De, de cuivre, hein. euh, j'ai des accords qui sont dans les notes vertes ici, et en fait les notes jaunes euh, me permettent de passer euh, de, euh, de, bah, des croches euh, aux, aux blanches, etc. Quoi. Donc je vais vous faire la démo, là on se met par exemple en mode croche. Voilà, et si je me mets par contre en mode euh, noir... Donc le problème c'est que ça, on a parfois envie de le, de le gérer un petit peu à la volée, suivant le moment du morceau, euh, on, enfin justement on en a besoin quand on joue aussi, on peut vouloir associer ça à certaines touches de son clavier, ce qui peut être plus ou moins facile, mais avec Studio One, euh, dans la nouvelle version, il y a un truc qui est très sympa, puisque vous avez l'intégration des variations de son euh, directement au niveau du midi ici, donc j'ai créé des choses euh, en avance avec euh, les noirs et les croches. Et en fait, euh, donc vous, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez paramétrer tout ça pour, euh, pour affecter, des, affecter des notes particulières euh, en fonction de tel ou tel réglage, le déclencher pour, un même, euh, pour une même variation de son, hein, ce qui est appelé variation de son dans Studio One, vous pouvez déclencher plusieurs choses si jamais vous avez plusieurs paramètres dans votre instrument contact ou équivalent. Euh, et ce qu'on peut faire, en fait, après quand on va sur notre partition MIDI, hop, je vais zoomer encore un peu, si on peut dire cette note-là, clic droit, appliquer la variation de son noir, et cette note-là, appliquer la variation de son, croche. Et puis bien sûr, on peut euh, bah, aller euh, repeindre, entre guillemets, euh, telle ou telle partie. Donc, je vais me remettre en... Voilà. Et donc si je fais play... Voilà, et donc, par exemple, bah, si je me dis, bah non, en fait, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'avoir juste deux noirs au début... Voilà, et donc vous pouvez gérer tout ça directement, euh, directement depuis ici, ce qui est quand même plutôt pratique. Euh, et vous pouvez tout paramétrer, et dans l'absolu, vous pouvez aussi effectivement affecter certaines touches de votre clavier MIDI euh, à, votre, euh, bah, à ces variations pour quand vous appuyez sur une touche du clavier, bah, vous passez en mode noir, vous passez en mode croche, vous passez, si vous avez une bibliothèque de son de violon, en staccato, en pizzicato, que sais-je, euh, avec toutes les variations qu'on peut imaginer et qui parfois dans les certaines euh, librairies de samples sont quand même très très complexes, donc ça nécessite un petit peu de préparation, mais une fois que vous avez préparé ça, euh, vous avez même la possibilité ici de... Euh, je ne l'ai pas fait, mais de sauvegarder euh, votre, euh, votre template, votre preset. Et comme ça, vous pouvez le réutiliser bah, sur toutes vos compos. Donc voilà, on arrive à la dernière partie de cette vidéo avec le dernier truc que je voulais vous montrer qui est plus lié à la page show, qui est une des nouveautés dans la version 5, si je ne dis pas de bêtises. Là, vous avez des, des nouvelles choses. Donc là, on est encore sur la page, euh, la page standard morceau. Hein, et vous voyez, donc j'ai fait un petit morceau euh, très rapidement euh, tout à l'heure. Euh, et j'ai deux pistes en haut. Euh, j'ai une piste arrangeur avec euh, bah, les informations sur les parties de mon les parties de mon morceau, hein, sachant qu'on peut bah, bien sûr déplacer, déplacer les trucs comme ça. Euh, et j'ai une, euh, une, part, une partie, enfin euh, une, une piste accord euh, qui contient les informations sur les accords du morceau qui, comme vous pouvez le voir, sont très très simples. Donc tout ça, je vais l'envoyer dans un show. Hop. Ça exporte en WAV. Wave. Hop. Et là, maintenant, je me retrouve dans ma page show avec euh, mon morceau et euh, là ici je peux cliquer pour euh, ouvrir euh, la piste arrangeur et ouvrir la piste accord et vous voyez on retrouve euh, nos différentes parties donc ce qui me permet bah, part, quand vous êtes dans un show donc là je vais déclencher à la souris mais vous avez la possibilité bien sûr de le déclencher avec euh, via midi ou quoi euh, ça me permet de déclencher le morceau bah, bien sûr au début mais passer directement à une autre partie hein. Sachant que vous avez euh, le, euh, le petit bouton ici qui vous permet de, bah, de, de dire est-ce que j'attends une mesure avant de lancer la partie ou pas. Euh, si je me mets en off, c'est instantané. Si je mets une mesure, il va attendre la mesure suivante. Euh
voilà. Euh, il attend la mesure suivante pour, euh, bah, pour passer à la suite. Euh, et, euh, et puis, bah, vous avez aussi, bien sûr, les accords. Et vous avez la possibilité, d'ailleurs, sur chacun des, euh, chacune des sections euh, de votre euh, morceau, chacune des sections euh, qui sont définies au niveau de la rangeur, bah, ici, de sélectionner qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes arrivé à cette section-là. Donc, euh, vous pouvez euh, vous arrêter à la fin, boucler, boucler, continuer, etc. Euh, ce qui est, euh, quand vous faites clic droit, d'ailleurs, vous pouvez définir le, le nombre de répétitions aussi. Hein à partir du moment où vous êtes en train de boucler. Euh, donc ça, c'est plutôt sympa, euh, sachant que vous pouvez bien sûr le gérer en live si vous voulez, à partir du moment où vous configurez bien votre système show. Euh, vous pouvez vous dire, bah tiens, là, je suis en train de jouer avec, euh, avec mon groupe, ça passe bien, on va continuer le solo. Euh, on peut faire boucler euh, quelque chose euh, un peu euh, temporairement euh, pour, euh, pour faire continuer une, une partie. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis maintenant, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller euh, chercher euh, au hasard un petit synthé qu'on va mettre là. Et en fait, euh, vous pouvez maintenant gérer des patchs pour chaque partie du coup de votre morceau. Euh, C'est-à-dire que euh, ben là, j'ai mon, euh, mon repro et on va aller chercher, bon, on va chercher un preset. Hein. Je vais prendre quelque chose de très basique. Euh... Voilà. On va baisser un peu le son. Et on peut se dire que du coup, ça, ça va être hop, sauvegarder le patch, mon patch 1. Euh, ensuite, bah, je vais... Euh, hop, on va retourner sur le synthé. C'est le volume 2. Voilà. Ça, ça va être euh, sauvegarder le patch. Patch 2. Bon, ce sera 21, c'est pas grave. Euh, et, euh, et vous pouvez dire, bah tiens, euh, bon là, je, sur l'intro, je vais être muet. Euh, par contre, euh, ou sur celui-là, bah, je vais avoir mon patch 1, et sur celui-là, je vais avoir mon patch 2, 21 du coup. Euh, et du coup, bah, vous écoutez votre morceau, sur la partie euh, mais vous n'allez pas pouvoir jouer, bien sûr. Là, vous pouvez jouer. Et puis quand vous arrivez sur le patch suivant, Voilà, vous pouvez avoir accès à un autre son, donc là je vous fais une démo qui est pas très très, pas très, très belle, mais le but c'est juste de vous montrer comment ça fonctionne. Euh, mais voilà, vous pouvez euh, du coup gérer vos différents patchs, euh, ça peut être bah, là les patchs d'un instrument virtuel, ça peut être quelque chose qui est lié aussi à vos synthétiseurs euh, analogiques ou hardware que vous avez, en fonction des fonctionnalités de vos synthétiseurs. Euh, et du coup vous pouvez vraiment gérer tout votre show à partir de cette page là, euh, puisque bon là il y a un seul morceau, mais vous pouvez en rajouter... Euh, euh, un certain nombre euh, ou une infinité enfin nécessairement vous allez vous arrêter de jouer à un moment euh, et vous pouvez du coup bah, gérer quel instrument joue à quel moment euh, et avec quel son en fait voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a intéressé surtout si vous avez des questions sur Studio One n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous de la vidéo ça fait quelques années que j'utilise Studio One donc normalement je devrais pouvoir répondre à peu près à tout le monde et puis bien sûr n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut un petit like sur la vidéo et de vous abonner en cliquant en haut à la chaîne Projom Studio pour recevoir les notifs dès qu'il y a des nouvelles vidéos et puis comme d'habitude si vous voulez continuer à regarder du contenu Projom Studio cliquez ici sur la petite vidéo à bientôt